，殿下，您都看了一个时辰了，喝点水吧。你是说，我醒来之后记忆就出现了错乱？殿下一定是帮陛下看了太多奏折了，所以醒来才把自己当成了皇帝。你怎么都不点醒我呢？这。陛下，好好醒啊！醒了，醒了，只是……怎么了？说，皇后记忆错乱，这会儿把自己当成皇上了。<咳>陛下，您就去皇后后已经三天三夜没合眼了，要注意身子啊！无妨。兰若，把奏折给我拿来。陛下，这可、个、怎么办呀？倒不如，就让他做两天皇帝。啊！简直太胡闹了。你说，我做皇帝这些日子，可有做出什么出格的事啊？殿下谨言慎行，并无不妥。你还胡说？你们都和气火骗了我那么长时间，还打算继续糊弄我吗？殿下息怒。殿下真的没做什么出格的事，就是，就是有些行为不那么合规矩。那你说说，我怎么不合规矩了？嗯，也没什么，也就是要纳了空谷啊，跟陛下比体力啊，代为朝政啊什么的。哦，对对对，您还让李将军以君臣之礼相待。怎么能这样呢？连我爹也一起帮着圆谎，你们真是太过分了吧！公公，朕有一位老友。陛下，如果我没猜错，您说的是自己吧？皇后她。生气了吗？这好比就是一个武林高手，偶然得到了一把尚方宝剑，可有一天他发现，这宝剑是赝品。这个时候，武林高手最气的，应该就是造这把假剑的人吧。那日我本想告诉他真相，但当他说要与百姓共进退的时候，取消金陵贡，我要与百姓共进退。我却犹豫了。皇后瑞意图之。乃女中尧舜，是很多男子都不能及的。既然我大燕国海纳百川，那女子何尝不能拥有逐梦的权利？陛下，让皇后殿下做梦的是你，碎了这梦的也是你啊你还在生气啊？臣妾不敢生气。哎呀，你突然变得这么客气干嘛？咱们之前……陛下，你为君，妾为臣，自古君臣有别。臣妾已经在陛下的蒙骗之下做了那么多逾矩之事，还望陛下饶过臣妾吧。规矩都是人定的，我说你没有逾矩，你就没有。只要皇后开心就好。那陛下觉得臣妾真的开心吗？
，殿下那日把话说的那么重，这陛下一时半会儿恐怕是不会来了。不来正好啊，我还落个清净呢。殿下明明也喜欢陛下，为何要说气话呢？我哪里喜欢他了？我最讨厌戏耍我的人了。主君，这是四处搜集来的皇帝批阅过的奏折。这一整年卧薪尝胆，养精蓄锐，就是为了能够伺机扳倒岳离征。可是岳离征真是给了我一个惊喜啊！世人都说岳离征生性懒惰散漫，我看这该做的工作是一点都不落下呀、啊！哎呀，你看这奏者批的，甚是工整仔细呀、啊！不是岳雷征的笔记，有什么问题吗？你看啊，此人的笔记虽和岳雷征的笔记很相似，但是此人写点是上下一般粗细，而岳雷征的笔记他写点是上细下粗。您的意思是，有人在替皇上批阅奏折？什么人啊？敢越俎代庖？此人必定位高权重，而且和皇上。十分亲近。您是说皇后？嗯。吾皇万岁！万岁！万万岁！平身吧。终于又见龙颜，臣感动。哎，知道了。陛下身体可否？都康复了，爱卿勿挂。你们没什么事儿的话，就散朝吧。啊，就是散朝。此为何意？皇室上朝。那你看，又有何事上奏了？启禀陛下，藩王请讲。宁英郡主从小就跟我在白令国一起长大，这次我回来，她也随我来了都城。宁英回来了，让礼部好生招待便是。呃，陛下，不知您是否还记得先帝与堂兄给陛下和宁英郡主定下的婚约呀？婚约。